بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم سیکھیں گے پروٹیکٹو بیل جس کو اردو میں حفاظتی ضمانت کہا جاتا ہے یہ کیا ہے کہاں دائر کی جاتی ہے کب اس کی ضرورت پیش آتی ہے اور کن کن حالات میں یہ دائر ہوتی ہے آپ کو مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلو کہ آپ نے ہمارے چینل سیکھ لیتے ہیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر سکتے ہیں تاکہ فیوچر میں آنے ویڈیو سے آپ بر وقت مصیبت ہو سکے جو سمپل بیل دائر ہوتی ہیں بے شک وہ پری ارسٹ بیل ہے بے شک وہ پوسٹ ارسٹ بیل ہے ان دو بیل سے جو پروٹیکٹیو بیل ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اسی بارے میں آج بات کریں گے یہ جو زمانت بعد از گرفتاری ہے یا زمانت قبل از گرفتاری ہے یہ کس طرح ڈرافٹ کی جاتی ہے اپلیکیشن اس کے لیے یہ میں نے آلڈی ویڈیو اپنی جو ہے چینل پر اپلوڈ کر دیا آپ اس کو براوز کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے کیا کنٹرنس ہو سکتے ہیں لیکن آج ہم نے سیکھنا ہے پروٹیکٹیو بیل کے بارے میں جس کو حفاظی زمانت کہا جاتا ہے مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں ایف آئی آر ہو جاتی ہے تھانہ مورگا میں راول پنڈی کا جو علاقہ ہے اس میں ایک تھانہ واقع ہے مورگا اور راول پنڈی کہاں پہ واقع ہے صوبہ پنجاب میں عام حالات میں اگر کسی بھی ملزم کے خلاف کوئی بھی مقدمہ درج ہوتا ہے کسی بھی تھانے میں تو وہ اسی تھانے کی جو جو کورٹ لگتی ہے اسی تھانے میں یعنی کہ اسی ایریے میں کیا جو سیشن کورٹ ہے وہاں پہ وہ فائل کرے گا پیٹیشن فائل کرے گا زمانت قبل از گرفتاری کی اگر زمانت یعنی کہ اگر اس کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی تو یہ تو ہو گیا اگر وہ بندہ اگر وہ شخص اگر وہ ملزم جو ہے وہ اسی علاقے میں واقع ہے جہاں پہ مقدمہ درج ہوا یعنی مقدمہ راول پنڈی میں درج ہوا تھانہ مورگا میں شخص بھی راول پنڈی میں ملزم بھی راول پنڈی میں تو وہ راول پنڈی کی ہی سیشن کورٹ میں دائر کرے گا اور اگر وہاں سے ڈسمس کر دی جاتی ہے اس کی جو پیٹیشن ہے بیل پیٹیشن تو وہ ہائی کورٹ میں دائر کرے گا لیکن اگر حالات تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں ملزم جو ہے جس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ اس ضلعے میں اس علاقے میں موجود نہیں یعنی راول پنڈی میں موجود نہیں تو پھر کیا ہوگا وہ ہو سکتا ہے لاہور میں ہو وہ ہو سکتا ہے ملتان میں ہو وہ سکتا ہے صوبہ یعنی کہ صوبہ پنجاب سے بھی ہٹ کے کسی اور صوبہ کے پکے میں ہو تو ان ان حالات میں اب وہ کیا کرے گا اور اس کو ڈر بھی ہے اس کو یہ ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے میں اب میرے خلاف اس کو علم ہو جاتا ہے کہ میرے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے میرے مخالف جو فریقین ہیں وہ کسی بھی گرج کی وجہ سے کر سکتے ہیں جو بھی دشمنی ہو یا اس کو بے گناہ طور پر ملوث کر دیا گیا ہو تو اب وہ ملزمان جو ہیں وہ تاغ میں بھی ہوں گے کہ یہ جو ہی آئے گا یا اس کو رستے میں ہی ہم پکڑنے کی کوشش کریں گے چاہے وہ کال ٹریس کریں چاہے وہ جو بھی اپنا جو ہے اپروچ لڑا کے جو وہ دیکھیں کہ یہ اس ٹائم ملزم کی لوکیشن کیا ہے اور یہ کہاں پہ یہ ہو سکتا ہے یا اپنے مخبر چھوڑ کے جس طرح بھی تو وہ ہو سکتا ہے تاغ میں ہوں کہ وہ جو ہی وہاں سے نکلے یا رستے میں ہو یا ریلوے اسٹیشن میں ہو یا جو ہے بس کے تھرو سفر کرے جو ہی اترے تو ہم اس کو گرفتار کر لیں پولیس کی مدد سے اور پولیس بھی جو ہے وہ تاک میں ہو تو اب اس گرفتاری سے بچنے کے لیے جو ہے کیونکہ اگر اس کی گرفتاری عمل میں لا دی جاتی ہے تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے مالی بھی نقصان ہو سکتا ہے اس کو فیزیکلی نقصان بھی ہو سکتا ہے پولیس ٹارچر بھی کر سکتی ہے تشدد کا نشانہ بنا سکتی ہے تو ان تمام جو ہے سیچویشن سے بچنے کے لیے ملزم کو ایک رائٹ دیا گیا ہے اس کا حق ہے کہ وہ کیا کرے اگر سندھ میں ہے تو وہیں سے بیٹھ یعنی کہ اسی علاقے میں اسی صوبے میں رہتے ہوئے وہ پنجاب میں نہیں آ رہا کوئی مسئلہ نہیں وہیں سے اپنی ضمانت کروا لے لیکن یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایشو ہے کہ جو ضمانت کروائے گا اس ضمانت میں اور جو عام حالات میں جو ضمانت دائر ہوتی ہے اس میں فرق ہے آگے چل کے اس کو ڈسکس کریں گے اب وہ کیا کرے گا ملزم وہیں پہ اگر سندھ میں ہے یا کے پی کے میں ہے تو وہاں کی سیشن کورٹ سے رجوع نہیں کرے گا کیونکہ سیشن کورٹ کو اختیار نہیں ہے یہ اختیار دیا گیا ہے ہائی کورٹ کو ہائی کورٹ میں وہ پیٹیشن فائل کرے گا پروٹیکٹو بیل کے لیے وہاں کی اگر کے پی کے میں ہے تو کے پی کے کی ہائی کورٹ میں فائل کرے گا اور وہاں پہ وہ یہ بتائے گا کہ میرے خلاف فلاں ایف آئی آر فلانی ڈیٹ ہے جو اس کا جو ہے اوفینس یہ ہے تھانہ یہ ہے میرے خلاف درج کی گئی یہ بے بنیاد ہے اس کے جو حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے میں جو ہے ملوث بھی نہیں ہوں اور میں یہاں پر موجود ہوں اور مجھے کبھی مجھے یقین ہے کہ میں اگر وہاں تک پہنچ سیشن کورٹ میں پہنچنے سے پہلے ہی یا جو ہی میں پہنچنے لگوں گا تو مجھے جو ہے ملزمان فریق این پولیس کی مدد سے گرفتار کر لیں گے جو میرے لیے کسی بھی صورت ٹھیک نہیں ہوگا اور مجھے کافی نقصان پہنچنے کا شدید احتمال ہے تو ایسے صورت میں وہ پٹیشن فائل کرے گا پروٹیکٹو بیل ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ عموماً اس طرح کے حالات میں جو ہے وہ پروٹیکٹو بیل گرانٹ کر
اس ملزم کو جو ہے چھوٹ دے دی جائے کہ وہ اس یعنی کہ سندھ سے یا کے پی کے سے جہاں پہ بھی وہ ہے وہ وہاں سے اپنے اس تھانے کی حدود میں چلا جائے جہاں پہ وہ مقدمہ درج ہوا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا مرغا میں راول پنڈی میں تو مرغا راول پنڈی میں وہ آئے گا صرف پروٹیکٹیو بیل حاصل کرنے کے بعد اب وہ پروٹیکٹیو بیل حاصل کر لیتا ہے تو رستے میں اس کو کوئی کسی قسم کی اگر کوئی گرفتاری عمل میں لائے جانے کی کوشش کی جاتی بھی ہے تو چونکہ اس کے بعد زمانت نامہ ہوگا حفاظتی بیل ہوگی ہائی کورٹ کی جانب سے تو اس کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکتی اور وہ یہ ہو سکتا ہے آپ کو پانچ دن کی مل سکے چھے دن کی مل سکے وہ عدالت دیکھتی ہے کہ کس طرح کے حالات ہیں اور اس کو کتنی دن کی دی جانی چاہیے دوست کی بھی مل سکتی ہے جس طرح کی بھی حالات ہو تو اب اگر وہ سفر تیہ کر کے سندھ سے یا کے پی کے سے راول پینڈی میں آ جاتا ہے اور اب اس کا کام کیا ہے کہ وہ فوراں جو ہے وہ سیشن کورٹ میں اپنی جو نارمل کی بیل پیٹیشن ہے وہ دائر کرے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پرٹیکٹیو بیل اس نے اگر لے حاصل کر لے ہائی کورٹ سے تو وہ جو نارمل بیل ہے اس کو مل گی نہیں بلکہ پروٹیکٹیو بیل صرف اس کی پروٹیکشن کے لیے ہے کہ وہ اس جو ہے مخصوص جگہ سے اپنے جو ہے علاقے میں آج ہے جہاں پہ یہ اس نے کیس فائل کرنا ہے اپنی پیٹیشن جو ہے زمانت وہاں سے فائل کرنا ہے تو یہ صرف ایک پروٹیکشن کی حد تک جو ہے وہ بیل ہوگی اب وہاں پہ وہ راول پنڈی آ جاتا ہے تو راول پنڈی کی سیشن کورٹ میں کیونکہ سیشن کورٹ میں وہ پیٹیشن فائل ہوتی ہے کہ اگر گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی اگر گرفتاری ہو جاتی ہے تو وہ میجسٹریٹ کے سامنے بھی بیل ہوگی اور جہاں پہ بھی ٹرائیبل اگر افینس بڑھا تو جو ہے وہ ایڈیشن میں بھی فائل ہو سکتی ہے تو اب وہ سیشن کورٹ میں فائل کرے گا اب سیشن کورٹ کا جو ہے اختیار ہے وہ اس کو اس میں تمام وہ فیکٹس لکھے گا جو ملزم ہے کہ مجھے یہ بے گناہ ملوث کیا گیا اس کی کیا وجوہات ہے موٹیوز اس کے پیچھے کیا ہیں جو کمپلینر پارٹی ہے اس نے کس وجہ سے فیار درج کرائی میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ اپنے تمام کیس لکھے گا اس میں اگر تو عدالت مطمئن ہوتی ہے تو اس کو بیل گرانٹ کر دے گی ایڈ انٹیرم بیل کرا دے گی اور بعد میں کنفرم بھی ہو سکتی ہے تو یہ اس کا یہ پروسیجر ہے پروٹیکٹیو بیل کا کہ یہ کس مقصد کے لیے جو ہے وہ گرانٹ کی جاتی ہے یا کس مقصد کے لیے سیکھ کی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ جو پروٹیکٹیو یہ میں نے آپ کو پہلی بتا دیا کہ یہ صرف مولت ہوتی ہے کہ وہ اس مطلوبہ کورڈ میں پہنچ سکے اور جو ہے وہ دائر کر سکے اس کے علاوہ ایف آئی آر درج ہونے کا اگر خدشہ ہو کہ ایف آئی آر درج کی جا سکتی ہے تو اس کے لیے بھی پروٹیکٹیو بیل عدالت میں ہائی کورٹ میں دائر کی جا سکتی ہے